বেসিক ইলেকট্রিসিটি ধারাবাহিক পর্বে আপনাদের আবারও স্বাগত এবং আজকে আমরা আলোচনা করব কন্ডাক্টর এবং ইনসুলেটর তো তার আগে একটা কথা বলে রাখি কন্ডাক্টর ইনসুলেটর এবং আরও একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে সেমি কন্ডাক্টর এই সকল জিনিস বুঝতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই ফ্রি ইলেকট্রন সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে তো এইখানে আমাদের প্রথমেই রয়েছে কন্ডাক্টর যেটার বাংলা অর্থ হচ্ছে পরিবাহী এবং আরও একটা জিনিস রয়েছে সেটি হচ্ছে ইনসুলেটর যেটাকে আমরা বলি অন্তরক কিংবা কুপরিবাহী আরও একটা জিনিস রয়েছে সেটি হচ্ছে সেমি কন্ডাক্টর কন্ডাক্টর যেটার বাংলা অর্থ হচ্ছে অর্ধপরিবাহী তো প্রথমে আমাদের যেটা জানতে হবে সেটি হচ্ছে কন্ডাক্টর বা পরিবাহী তো আমি লিখেছি কন্ডাক্টর হচ্ছে সেই সব পদার্থ অর্থাৎ যে সব পদার্থের মধ্য দিয়ে সহজে ইলেকট্রন প্রবাহিত হতে পারে তাদেরকে কন্ডাক্টর বলা হয় এটা হচ্ছে সহজ ভাষায় আমরা যদি এক্সাম্পল দিই যেমন কপার কপারের তার লাইক এটা হচ্ছে একটা কপারের তার সচরাচর ব্যবহার করে থাকি পরিবাহী হিসেবে কারণ হচ্ছে এটার মধ্যে দিয়ে সহজে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে সেকেন্ডলি আমাদের যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ইনসুলেটর তো দেখুন আমি ইনসুলেটর লিখেছি ইনসুলেটর হচ্ছে সেই সব পদার্থ যার মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন প্রবাহিত হতে পারে না কন্ডাক্টর হচ্ছে যার মধ্যে দিয়ে সহজেই ইলেকট্রন প্রবাহিত হতে পারে আর ইলেকট্রন প্রবাহ মানে কারেন্ট প্রবাহ আর ইনসুলেটর হচ্ছে সেই সব পদার্থ যার মধ্যে দিয়ে সহজেই ইন ইলেকট্রন প্রবাহ হতে পারে না লাইক আমরা যদি বলি এটা একটা পেন্সিল এবং পেন্সিলের উপরে রয়েছে আমাদের কাঠ সো কাঠ হচ্ছে শুকনা কাঠ এটা হচ্ছে ইনসুলেটর যেটাকে বলা হয় অপরিবাহী কিংবা কুপরিবাহী অন্তরক আমরা যেটাই বলি সেটাই এটার মধ্যে দিয়ে কোনো ইলেকট্রন প্রবাহিত হতে পারবে না দ্যাটস মিন ইস ইনসুলেটর তারপর আমাদের রয়েছে আরও একটা বিষয় সেটি হচ্ছে সেমি কন্ডাক্টর সেমি কন্ডাক্টর সেমি শব্দের অর্থ আমরা সবাই জানি অর্থ আর কন্ডাক্টর মানে পরিবাহী তার মানে সেমি কন্ডাক্টর হচ্ছে অর্ধ পরিবাহী এটি বলা হচ্ছে যে সব পদার্থের মধ্যে পরিবাহী এবং অপরিবাহী পদার্থে দুটার ধর্ম ওই বিদ্যমান আছে অর্থাৎ সেমি কন্ডাক্টর একটি নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ কিছু সময়ে পরিবাহী হতে পারে আবার কোনো কখনো কখনো অপরিবাহী হিসেবেও কাজ করতে পারে তো এইটা আসলে কেন হয় এটা নিয়ে আমরা একটা ডিপলি শিখব এখন প্রথমে আমাদের যেটা জানতে হবে ফ্রি ইলেকট্রন আগেই বলেছি একটা পদার্থের মধ্যে ধরি এটা একটা কপার কপারের অ্যাটম যার মধ্যে ইলেকট্রন রয়েছে এক এক শক্তি স্তরে এক এক রকম ইলেকট্রন আমি এখানে ইন জেনারেল দিচ্ছি মনে করি এগুলো চার দিকে ইলেকট্রন রয়েছে নিউক্লিয়াসের চার দিকে ইলেকট্রন রয়েছে এটা নিউক্লিয়াস সো নিউক্লিয়াসের চার দিকে ইলেকট্রন রয়েছে তো এখানে এক একটা শক্তি স্তরে কিন্তু ইলেকট্রনের শক্তি এক এক রকম সেটা আমরা বহুটের পরমাণুর তথ্য থেকে জেনেছি যে এক কোনো একটা পরমাণুর মধ্যে একটা শক্তি স্তর থেকে ইলেকট্রন আরেকটা শক্তি স্তর অর্থাৎ নিচ থেকে যদি উপরে যেতে চায় তাহলে তাকে শক্তি দিতে হয় অর্থাৎ তাকে শক্তি দিলেই কিন্তু সে যাবে অর্থাৎ তার মানে এই ইলেকট্রন থেকে এই উপরের স্তরে ইলেকট্রনের শক্তি কিন্তু বেশি আবার আমরা এটা জেনেছি যে উপরের শক্তি স্তরকে কোনো একটা ইলেকট্রন যদি নিচের শক্তি স্তরে আসতে চায় তাহলে তাকে শক্তি শোষণ করে অর্থাৎ তাকে শক্তি ছেড়ে দিতে হয় তার মানে আমরা এর থেকে বুঝতে পারি যত উপরের শক্তি স্তর রয়েছে তার সেই সব শক্তি স্তরে ইলেকট্রনের শক্তি কিন্তু বেশি এরপর আমাদের আরও একটা জিনিস জানতে হবে সেটি হচ্ছে এইখানে আমরা লাস্ট যে একটা কক্ষপত রয়েছে সেটাকে আমরা বলি যোজনীয় স্তর কিংবা ব্যালেন্স ব্যান্ড সেটাকে আমরা বলি যোজনীয় স্তর কিংবা ব্যালেন্স ব্যান্ড এই যোজনীয় স্তর কিংবা ব্যালেন্স ব্যান্ডে ইলেকট্রনের শক্তি সর্বোচ্চ হয় সো এরপর কিন্তু আমাদের কোনো শক্তি স্তর নেই আছে সেটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব তো কোনো কারণে এখানে যদি আমরা বাহ্যিক কোনো শক্তি যেমন তাপ দিতে পারি আলো আলোক শক্তি দিতে পারি যদি দিই যদি এই সর্ব বহিষ্ঠ কক্ষপথ থেকে এই ইলেকট্রনটা যদি ছুটে যায় অর্থাৎ এই যে পাউন্ডিংয়ের মধ্যে রয়েছে আবদ্ধ যোজনী স্তরের অর্থাৎ কক্ষপথে রয়েছে কক্ষপথ থেকে যদি বেরিয়ে যায় বেরিয়ে যদি ফ্রি হয়ে যায় তখন সেটাকে বলা হয় ফ্রি ইলেকট্রন কন্ডাক্টর আমরা এবার আসি আমাদের কন্ডাক্টর যে পদার্থের মধ্যে ফ্রি ইলেকট্রনের সংখ্যা সবচাইতে বেশি সেটাই হচ্ছে পরিবাহী 
लाइक এটা আমরা আগে দেখেছি আপনাদের সেটা যে কপারে তার এটাতে এটা ফ্রি ইলেকট্রন তুলনামূলকভাবে ফ্রি ইলেকট্রন আছে সো এটি হচ্ছে পরিবাহী এরপর দ্বিতীয়ত হচ্ছে ইনসুলেটর ইনসুলেটর ফ্রি ইলেকট্রন সংখ্যা খুব কম কিংবা নেই যে সব পদার্থের মধ্যে ফ্রি ইলেকট্রন কম কিংবা নেই সেই সব পদার্থকে আমরা বলে থাকি ইনসুলেটর লাইক দিস এটাতে ফ্রি ইলেকট্রনের সংখ্যা খুবই কম হতে পারে নেই সেই জন্যই এটাকে বলা হয় ইনসুলেটর বা কুপরিবাহী এরপর তৃতীয়ত আমাদের রয়েছে সেমি কন্ডাক্টর সেমি কন্ডাক্টর হচ্ছে এই কন্ডাক্টর এবং ইনসুলেটরের মাঝামাঝি অর্থাৎ ফ্রি ইলেকট্রন ইলেকট্রনের সংখ্যা এই দুইটার মাঝামাঝি যেমন ফ্রি ইলেকট্রনের উদাহরণ যদি বলি সেটি হচ্ছে জার্মেনিয়াম রয়েছে আমাদের আমাদের গেলিয়াম রয়েছে আমাদের সিলিকন খুবই একটি ব্যবহৃত জিনিস সেমি সেমি কন্ডাক্টর হিসেবে সেটা হচ্ছে সিলিকন তো এটা ছিল আসলে ইলেকট্রন দ্বারা আমাদের কন্ডাক্টর ইনসুলেটর এবং সেমি কন্ডাক্টর এর ধারণা এরপর আরও একটা জিনিস রয়েছে সে আমরা কিছুক্ষণ আগে জেনেছি যদি শক্তি পাই তাহলে ইলেকট্রন নিচের শক্তি স্তর থেকে উপরের শক্তি স্তর যায় এবং ব্যালেন্স ইলেকট্রন থেকে সরি ব্যালেন্স ব্যান্ড থেকে কিন্তু কোনো শক্তির বাহ্যিক শক্তির কারণে সে কিন্তু ফ্রি হতে ফ্রি হওয়ার আশঙ্কা থাকে সো এখানে ফ্রি হয়ে যাওয়ার পর তারা কিন্তু যেই স্তরে যায় সেটাকে আমরা বলে থাকি কন্ডাকশন ব্যান্ড যদি আমি একটি গ্রাফের মধ্যে মাধ্যমে নর্মালে বোঝানোর চেষ্টা করি ধরা যাক এটা গ্যাপ এটা হচ্ছে শক্তি সো এখানে আমরা দিতে পারি এখানে একটা ব্যান্ড এখানে একটা ব্যান্ড এটাকে ধরি আমরা ব্যালেন্স ব্যান্ড আমরা এটাকে ব্যালেন্স ব্যান্ড আর এটাকে আমরা যে ধরি কন্ডাকশন ব্যান্ড এটা হচ্ছে আমাদের কন্ডাকশন ব্যান্ড এবং এটা হচ্ছে আমাদের ব্যালেন্স ব্যান্ড তো এখানে মধ্যখানে একটা গ্যাপ থাকে এই গ্যাপটাকে বলা হয় ফর বিডেন ব্যান্ড অর্থাৎ নিষিদ্ধ এলাকা বা নিষিদ্ধ স্থর এই যে স্তরটা রয়েছে আমি একটু মার্ক করে দিই এই যে স্তরটা রয়েছে এখানে গ্যাপ এখানে কোনো ইলেকট্রন থাকে না এই জন্য থাকতে পারে না আসলে সেই জন্য যেখানে ফর বিডেন ব্যান্ড বলা হচ্ছে সো এখানে যদি ব্যালেন্স ব্যান্ড থেকে কোনো একটা ইলেকট্রনকে অর্থাৎ এই স্তর থেকে যদি বাইরে নেওয়া যায় অর্থাৎ কন্ডাকশন ব্যান্ড আনা আনতে হয় তাহলে কিছুটা শক্তি দিতে হবে এখানে এখান থেকে এখানে এখানে যেহেতু থাকতে পারবে না আমাদের যদি একটা ইলেকট্রন এখানে থাকে তাকে কন্ডাকশনে নেওয়ার জন্য ফ্রি করার জন্য এমন একটা শক্তি প্রয়োগ করতে হবে যেটা এই ইলেকট্রনকে এখান থেকে এক নিমিষেই এই ভেন্টে নিয়ে আসবে অর্থাৎ মধ্যখানে না এই ভেন্টে নিয়ে আসতে পারে তাহলেই সেটা কন্ডাকশন ব্যান্ডে যাবে এবং ফ্রি হয়ে যাবে তো এটা এই এই ফরবিডেন ব্যান্ডের যে দূরত্ব সেটার উপর নির্ভর করে আসলে সেমি কন্ডাক্টর ইনসুলেটর এবং কন্ডাক্টর তো আমরা যদি তিনটা আলাদা আলাদা গ্রাফে দেখাই জিনিসটা তাহলে সেটা দাঁড়াবে এটা হচ্ছে আমাদের ব্যালেন্স ব্যান্ড আর এটা হচ্ছে আমাদের কন্ডাকশন ব্যান্ড এটা হচ্ছে আমাদের কন্ডাকশন ব্যান্ড আর এটা হচ্ছে আমাদের ব্যালেন্স ব্যান্ড সিমিলারলি এখানে এটা হচ্ছে আমাদের কন্ডাকশন ব্যান্ড আর এটা হচ্ছে আমাদের ব্যালেন্স ব্যান্ড তো এখানে একটা একটা সিম্পল ডিফারেন্স রয়েছে সেটা হচ্ছে এখানে যে আমাদের ফর বিডেন গ্যাপ রয়েছে ফর বিডেন গ্যাপ এটা কিন্তু তিনটাতে আমি তিন রকম দেখিয়েছি তো আপনারা বুঝে নেওয়ার কথা আসলে কোনটা কি এটা এখানে যে গ্যাপটা রয়েছে সেটা পরিমাণ কম সো এখানে আমরা যদি বাচ্চিক তাপ দিই কিংবা বাচ্চিক অর্থাৎ বাচ্চিক কোনো শক্তি দিই সেটার পরিমাণ হবে খুবই কম আমরা অর্থাৎ খুবই অল্প পরিমাণ শক্তি দিলে কিন্তু এই এই ব্যালেন্স ব্যান্ডের ইলেকট্রনগুলো কন্ডাকশনে যাবে খুব ইজিলি সো এটা হচ্ছে আমাদের কন্ডাক্টর এরপর আসি ইনসুলেটর ইনসুলেটরে দেখুন গ্যাপটা কিন্তু অনেক বেশি এই পরিমাণ শক্তি আসলে 
দেওয়া সম্ভব না সো এই ব্যালেন্স ব্যান্ডের ইলেকট্রনগুলো কিন্তু কন্ডাকশন ব্যান্ডে যেতে পারবে না এখানে দূরত্বটা অনেক বেশি সো এই জন্য এটা হচ্ছে ইনসুলেটর আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এনার্জি ব্যান্ডটা এই দুটার মাঝামাঝি অর্থাৎ এখানে আমরা যদি সাধারণ তাপমাত্রা রাখি তাহলে এটা আমাদের অপরিবাহী হিসেবে কাজ করবে আর যদি যখন একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা দিব বা অর্থাৎ শোক আমি এখানে তাপমাত্রা বারবার বলছি কারণ আমার একটি নীতি শক্তি শক্তি দিতে হবে সো আমি তাপমাত্রাটাকে শক্তি হিসেবে এখানে বলছি তাপমাত্রা অর্থাৎ তাপটা বৃদ্ধি করি তাহলে কিন্তু এই ব্যালেন্স ব্যান্ডের ইলেকট্রনগুলা কন্ডাকশন ব্যান্ডে যাবে এবং সেটি পরিবাহী হিসেবে কাজ করবে তো এইটার জন্য এইটাকে বলা হচ্ছে অর্ধপরিবাহী নির্দিষ্ট তাপমাত্রা সাধারণ তাপমাত্রা এটি অপরিবাহী কিছু তাপমাত্রা যদি আমরা বৃদ্ধি করি তাহলে এটা পরিবাহী নেই কাজ করে সো এটাকে বলা হয় অর্ধপরিবাহী বা সেমি কন্ডাক্টর এখানে আসলে যে শক্তি আমাদের দিতে হবে সেটি সেটির পরিমাণ হচ্ছে ওয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট আর ওয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট কি সেটা আপনারা জানেন ওয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট হচ্ছে এই ওয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট হচ্ছে শক্তির একটি একক খুবই ক্ষুদ্র একক শক্তির বিরাট একক সম পর একক সম্পর্কে আমরা জানি সেটি হচ্ছে ঝোল আর এই ইলেকট্রন ভোল্ট আর ঝোলের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে ওয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইনটিন ঝোল দ্যাটস খুবই ছোটো এই এই ফোর্সটা এই বলটা পেলে কিন্তু সেই কন্ডাকশন ব্যান্ডে যেতে পারে সো আশা করছি আপনাদেরকে কন্ডাক্টর ইনসুলেটর এবং সেমি কন্ডাক্টর সম্পর্কে ধারণা দিতে পেরেছি এই ভিডিও সম্পর্কে যদি আপনার কোনো মতামত থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং সি ইউ ইন নেক্সট রোকেট